तो डाक्टर काल्लो सिरल अलागे बोधकाल तो बाधपड़ा अच्छे स्क्रीन कनबड़ी नंबर की काल मन तो डाक्टर राजावी को एवीस हास्पल्स नीचे इंटरनेशनल रेडियजिस्ट आयन तो माटदा नमस्ते अं हेलो या सो असल सिरल वापे रईट सो बेसिकली का धमन अन आर्टरी रक्त वेड़ता है काल ना वन वेवो वाटल रादर वेन्स अटा इंग्ली संबोधिस्ट यह वेन्स कारण ब्लड सर पैकी वेल लेक मल्ल कच्चे का उसे दाने वेरिकोज वे अट सो बेसिकली वेरिकोज वे वीनस इनसफिशी लेकिन वीनस इनकांपिटी पदाले अर्थम अर्थमेंटे का आलरे चेरक रक्त यह कारण मल्ल वन रेपा अने प्रॉब्लम मरी प्रॉब्लम चला काम अंत चला चला काम ओके एन टू ट्वेंटी टू पर्सेंट इंडियन अटे इन मनमु रोड के वे चक्ते अंदर इरवे रे मंदिर उ सो इत चला काम प्रॉब्लम अन्ट अं चला फ्रीक्वे अक्र आते इंत काम प्रॉब्लम मेद सर अवेरने का दीनमीद समस्या एर्लीगर ट्रीटा लेको दी ट्रीटे एला परणा कल अने अवगन अने लिस्टे आ लपा की कुछ इलांट प्रोग्रम्स द्वारा कुछ अवेरने द्वारा साल्वेदा उद्देश्य गुड मूव असल दी कारण सो कल परंग चूसा वेरकोस वे की मोस्ट इंपारटेंट कारण जेनेटिक्स अंडी असल चाल काम ऐसे ब्लड सर पैकी वेल्लेकोव अल्लूटे कवाट में ब्लड पुष्चे पैकी अभी पुष्चेक वाल्व सपरेट पता वाल्वस कवाट लीफ्लेट्स दूर में उड़ता है उड़ने चाल काम जेनेटिक रीजन वाले वस्तु जेनेटिक्स बाग लाव अटे मन अवसर क्या पद कि अब बरवना लेदे एक्व कदक दिलचुनी लेकिन कुर्चे का स्टेशनरी जॉब्स अटा वाट सेल्स पीपल यानी लेदे मीडिया साफ्टवेर का वीलिए चला स्टेशनरी जॉब्स उठा मा हास्पल वृत्ल एन एसीसी डाक्टर्स फर् एग्जापल चला फ्रीक्वे चूस्त सो ये इला दर कदक उड़े वृत्लों वालों को चूस्म सो बेसिक दी मेन कारण जेनेटिक्स वेरकोस मीमेंदल मत वेट वाल लेदे स्टेशनरी जॉब्स वाल मरी इतर कारण वालेर इपड़ी का नरल वाप वाल अटाला इनफेक्षन अवकाश होब्सल्यूटली अभी सो सैडे सो वेरकोस मीन वस्ते असल प्रॉब्लम दी ट्रीटी सो इको चपोहे मोदी मन मोदी ट्रीटमेंट मोदल के मुझे क्रोत लेटेस्ट सर्जरी स्टार्ट अवक मुझे यह वेरकोस वे की असल आपरेशन उड़े का लेदा को पल दी चला कुटेवा सो so, अला अभी चे फेल लेकिन चाल चयन चाल कष्ट आपरेशन चाल वाल चाल पोस्ट आफ रिकवरी उठा वाल चाल मंद इपड़ी चुक उ सो और स्टेज एर्ली स्टेजेस वेन्स उब्बी चट्ट को इलां वे उ चाल अग्ली चाल मंदे सेलफ काफिड तग्पोद चूडा चाल अग्ली चित्र स्टेजे अडवां स्टेज फ्रीक्वे इनफेक्षन काल की चेना दब तगी मानक का नल्ल तैयार चेन क्लाट्स डेवलप गुंडे पाकि गाबर का लेकिन गुंड ब्लाक अवकाश राव इवन अडवां स्टेज समस्या मोस्ट इंपारटेंटे का पुंड पट का पुंड पट अंदर शुगर वाल ऐक्चुअल का पुंड पड़ा वास्कुर् समस्या वाले इंका चाल षुगर क्या ओके सो पकन अंधविक का चला ब्लाक अग्ली उड़ाते इंको इंको अदर एक्सट्रीम मन सी आल सार्ट आफ कांप्लीकेशन चपेट इनफेक्षन मरीज क्लाट फार्मेस गुंडमी प्रमाद मरी का पुल पड़ा इन रईट का चाल मंदिर वेटे का वाणिगार खमें नमस्ते वाणिगार मोदल अवकाश नीचे समस्या नोपी सो नोपि वे मैं स्ट्रेट नागो स्टेज के पतार इंजो मैं आर स्टेज फस्ट रे स्टेज चेन्नचे कनबड़ता है मन इन ऐक्चुअल क्रोत पद्धत इंजक्षन आ स्टेज दिन तग्चे सो एर्ली वाला मन चकम स्थेपी लेदा ट्रांसडर्मल लेजर अटे स्कीन इंको लेजर से 
అది చేసి తగ్గించవచ్చు అడ్వాన్స్ గా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా నొప్పి వాపు కాల్ కలర్ మారటం ఇవన్నీ ఇలాంటి వచ్చిన వచ్చాయి అంటే యు ఆర్ కాల్డ్ సిమ్టమాటిక్ వ్యారికోస్ వేన్స్ అంటే ఈ వ్యారికోస్ వేన్స్ వల్ల మీకు ఒక సమస్య కలుగుతోంది సమస్య కలుగుతోంది అంటే అది పెరుగుతుంది ఓకే ఇలాంటి కేసెస్కి డెఫినెట్గా వీలుంటే చిన్న ఆపరేషన్ చేసి లేజర్ లాంటి ప్రొసీజర్ చేసి మీకు తగ్గించవచ్చు బట్ అది చేసే ముందు మా వ్యవస్థలో ఏంటంటే అందరికీ మేము ఫ్రీగా స్కానింగ్ చేస్తాం ఆ కలర్ డాప్లర్ చేసి అసలు మీకు ఎంత ఉన్నాయి నిజంగా అవసరం లేదా ఆ చుట్టుకొలతలు ఎంత ఉన్నాయని కన్ఫర్మ్ చేసి మాత్రమే చేస్తాం మీరు అన్నట్టు అంటే ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే అంటే సివియర్ కేసెస్లో అవి కూడా క్యూర్ చేయొచ్చు అండి అబ్సల్యూట్లీ అండి సో బేసిక్గా ఏ స్టేజ్లోనే కూడా మనం క్యూర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ముందు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదు అనడం అనేది పెద్ద పొరపాటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏంటంటే అది ఎప్పుడో పాత రకమైన అపోహ ఏంటంటే పెద్ద ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవ్వడం దాని వల్ల మనుషులు పోవటం ఇట్లా జరిగేవి కాబట్టి వద్దు చేయించుకోవద్దని కూడా డాక్టర్లు చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాత్రం ఎలాంటి డాక్టర్స్ అవి చెప్పకూడదు ఎందుకంటే దీనికి బ్రహ్మాండమైన ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి నేను చెప్పినట్టుగా అర్లీ స్టేజ్లో మనం దానికి చిన్న ఇంజక్షన్స్ చేసేసి చాలా ఐదు నిమిషాలు దానికి అసలు అడ్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఓపీలో చేయొచ్చు లేదా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏంటంటే ఈ లేజర్ పద్ధతిలో లోపలికి వెళ్ళి వెయిన్స్ అన్నీ కరిగించేసి ఫ్లోని ఇంప్రూవ్ చేసి పంపించవచ్చు బట్ ఏదైనా కూడా ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది ఒక్కటి గమనించాల్సి ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్కి అయ్యే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి మారుతుంది నేను ఇందాక చెప్పిన ఒకటి రెండు స్టేజ్లు అయితే లిటరల్గా మీకు తర్వాత బ్యాండేజ్ కూడా అక్కర్లేదు సాక్స్ కూడా అక్కర్లేదు ఆ స్టేజ్లో పంపించవచ్చు లేదా మీరు ఆరో స్టేజ్లో వచ్చారు అంటే కాళ్ళు పుండు గాయం పెద్ద గాయం ఐదు సెంటీ చదర సెంటీ కన్నా పెద్ద గాయంతో వచ్చారనుకోండి కనీసం మీరు మూడు నుంచి ఆరు నెలలు హాస్పిటల్కి అనికి వస్తూ ఉండాలి కాళ్ళు కట్లు కట్టడం అదంతా బాగు చేయడం కొన్నిసార్లు కొత్త చారు మతకు పెట్టడం సో ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్యాటర్న్ అనేది మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి మారుతుంది కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ మాత్రం తథ్యంగా వస్తుంది అది పాయింట్ అండి కాల్ వస్తున్నారు హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు ప్రకాశం నుంచి నమస్తే అండి హనుమంతరావు గారు నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజా వి కొప్పాల గారు ఉన్నారు మాత్రం సార్ నేను మీ మీ హాస్పిటల్ గత ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను సార్ పోస్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ కి పెద్దగా హెల్ప్ చేయలేం రావు గారు ఏంటంటే అసలు మీరు ఏ రోజు చేసుకున్నారు మీకు ఏ ఆపరేషన్ చేస్తాం మా దగ్గర రకరకాలు నేను చెప్పినట్టుగా ఎర్లీ స్టేజ్ ఒకటి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఒకటి దానిలో మళ్ళీ లావు ఉండేవాళ్ళు కొంచెం ఇంక ఎక్కువగా చేస్తాం సన్నగా ఉండే కొంచెం తక్కువగా చేస్తాం దానిలో మళ్ళీ పుండు వస్తే దానికి వేరేగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో ఇలాగా చాలా వేరియబుల్స్ ఒక పదిహేను ఇరవై రకాల ట్రీట్మెంట్లు మన దగ్గర ఉంటాయి సో కరెక్ట్గా తమరికి ఏం జరిగింది ఎలా చేస్తే తగ్గుతుంది ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా మీకు ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు మీరు వెయిట్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సో మరి ఈ శనివారం నేను విజయవాడలో ఉంటాను మీకు ఒంగోలు కాబట్టి అక్కడ దగ్గర ప్రకాశం కాబట్టి అక్కడ దగ్గర అక్కడికి రండి లేదా వేరే ఇతర రోజున్నా మీరు హైదరాబాద్ రండి మీకు చూసి నేను బాగా చేస్తాను సార్ ఇంకా కాల్ వస్తున్నారు సూర్యనారాయణ రాజు గారు విజయవాడ నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే సార్ అయ్యా మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజా వి కొప్పాల గారు సార్ అయ్యా సార్ విజయవాడ నుంచి సార్ నేను ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను సార్ యా సో జనరల్గా అదేనండి పోస్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి మనం ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఇంత పేషెంట్స్ చెప్పినట్టుగా జనరల్గా ఈ ప్రోగ్రాము యొక్క పర్వ్యూ ఏంటంటే దీని వ్యూ ఏంటంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లం మీద అవేర్నెస్ తీసుకురావటం అసలు ఇలాంటి ఉంది లేదు చెప్పడం లేదంటే ఎవరికైనా ఉంది అంటే మీరు పలానా దగ్గర రండో లేదా పలానా దగ్గర టెస్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పడం వరకు తేగలం ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇప్పుడు మీరు నేను మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను మీ కాడ ఎలాగుందో నాకు తెలియదు సో ఇలాంటి పర్టికులర్ కేసెస్లో ఏ విధంగా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి మీకు ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వబడినాయి మీకు ఏమేమి మీ ఫైల్ ఎలా ఉంది మీకు ఎటువంటి మాకు ఉన్న పదిహేను ఇరవై రకాల ఆపరేషన్లో ఏది చేశాను నేను అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం నాకు మీ ఫైల్ చూస్తేనే వస్తుంది సో ఈ శనివారం నేను విజయవాడలో ఉంటాను తప్పుకుంటా రండి అయ్యారు ఎస్ అండి చాలామందికి ఒక డౌట్ అసలు ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఈ వ్యారికోస్ మెయిన్స్ ఇష్యూ ఉంది అని దానికి ఏమైనా టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఏంటి దాని అబ్సల్యూట్లీ సో బేసిక్ ఏంటంటే అట్ ఎ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం కాళ్ళులో కాళ్ళు నిలబడే పొజిషన్లో స్కానింగ్ చేయాలి ఓకే దాన్ని కలర్ డాక్టర్ పరీక్ష అంటారు అది ఆ వ్యవస్థ అనేది ఉన్న డాక్టర్స్ దగ్గరికే మీరు వెళ్ళాలి పేషెంట్స్ కూడా చాలాసార్లు 
ఏ డాక్టర్ అయితే స్కే ఆపరేషన్ చేయాలో ఆయన్ని మీకు స్కాన్ ఫస్ట్లో చేసుకుంటే మీకు ఆ ప్రీ ఆపరేటివ్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్రీ ఆపరేటివ్ మ్యాపింగ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇకపోతే ఈ డాప్లర్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా మేము థర్మోగ్రఫీ కూడా మొన్నే తీసుకున్నాం థర్మోగ్రఫీలు ఏంటంటే డాప్లర్లు అంటే మూడు మిల్లీమీటర్ కానీ పెద్ద వెయిన్స్ కనిపిస్తాయి ఈ థర్మోగ్రఫీలు ఏంటంటే చిన్న చిన్న వెయిన్స్ కూడా ఏదైతే కొంచెం అందవికారంగా ఉంటాయో అర్లీ స్టేజ్లు ఉంటాయో దాన్ని తెలంగెక్టేసి అంటాం అవి కూడా కనిపించే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇప్పుడు తీసుకున్నాం సో హైదరాబాద్లో అది ఉంది ఇంకా వేరే సిటీస్లో లాంచ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఏంటో కంప్లీట్ వ్యాస్కులర్ యూనిట్ సో అసలు ఈ నేను ఇండియా వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా నిల్చొని స్కాన్ చేయాలనేదే లేకుండే హైదరాబాద్లో సో ఆల్మోస్ట్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఒక టూ జనరేషన్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ కేర్ ఉన్నామండి అసలు ఎప్పుడు ఏది బెస్ట్లో అమెరికాలో ఏది ఇంట్రడ్యూస్ అయినా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఎందుకంటే మేము చూసేది ఒక్క వ్యాస్కులర్ పేషెంట్సే కాబట్టి మాకు అయితే వేరే వ్యవస్థ కార్డియాలజీ హార్ట్ బ్రెయిన్ ఏం లేవు సో మేము మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా దీనిలోకే చేస్తున్నాం సో కాబట్టి అడ్వాన్స్డ్ ఇమేజింగ్ హై క్వాలిటీ ఇమేజింగ్ అంటే టెస్ట్లు అనేది హై క్వాలిటీగా ఉండాలి ఆ టెస్ట్లు చేసే డాక్టర్కి అవేర్నెస్ ఉండాలి ఇవి కూడా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ అవుట్కమ్ కరెక్ట్గా రాదు రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు జగదీష్ గారు ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి నమస్తే అండి జగదీష్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజావి గోపాల గారు ఉన్నారు సార్ డాక్టర్ నమస్కారం సార్ అయ్యా సార్ మిమ్మల్ని కలిసాను హైదరాబాద్ లో వచ్చాను అలాగే సో సార్ అయితే ఇది మాకు ఇది ఇక్కడ కెజీ లోనా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ వైజాగ్ లో జాబ్ ప్రాపర్స్ మీద ఇక్కడ వచ్చాము అలాగే సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు ఇక్కడ కాది వేరుతో చూపించు కింగ్ సైకోన్ అని శ్రీలా నగర్ వైజాగ్ లో ఉంది అలాగే మీరు అసలు మీ విషయం చెప్పండి ఏమైంది తర్వాత సో ఇది లాగే ట్రీట్మెంట్ కాకుండా కట్ చేసి వెయిట్ తీసారు సార్ బయట సో యాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాట్ సర్జరీ కెనాట్ బి డన్ అండి నేను ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ నేను యూజువల్గా ఇంకో మీద కామెంట్ చేయను ఇంకో డాక్టర్స్ మీద కానీ ఇంకో హాస్పిటల్స్ మీద కానీ మీకు నేనైతే గత నాలుగేళ్లుగా ప్రాబ్లీ ఇయర్కి ఆరు వేల ఆపరేషన్లు పైగా అంటే పద్దెనిమిది వేల పేషెంట్స్కి ఒక్క కట్ కానీ ఒక స్టిచ్గా నేయకుండా జరిగాయి నా దగ్గర సో ఐ విల్ నాట్ ఫర్ గివ్ ఆర్ ఫర్ గెట్ ఎనీబడీ రిక్వైరింగ్ కటింగ్ ఆపరేషన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అది స్టాండ్ ఆఫ్ కేర్ కాదు ఓకే టూ కీగా వేరే వ్యూవర్స్కి అర్థం అయితే ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ మిస్మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి వేరే వ్యూస్కి అర్థం అని చెప్తున్నాను ఒక రక్తనాళంలో సమస్య ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి రెండు పద్ధతులు అండి ఒకటి కట్ చేసి తీయటం అది రెండు వేల నాలుగులో అమెరికాలో ఆపేశారు అలా చేయటం అనేది అసలు ఎవరు చేయరు ఈ రోజులో ఇప్పుడు మేము చేసేది అంతా కొంటే లోపల నుంచి సో ఈ రక్తనాళం లోపల నుంచి రిపేర్ చేసే పద్ధతికి స్కిల్ ఉండాలి కట్ చేసి చేయడం అంటే అంతా కోసేసి ఏదో కనబడితే పీకేయడం వేరు ఈ స్కిల్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళాలి టుడే ఆల్ వ్యాస్కులర్ సర్జరీ గుండె ఆపరేషన్ ఇంక్లూడెడ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎండో వ్యాస్కులర్ అంటే లోపల నుంచి చేయగలమా లేదా గుండెలు కూడా లోపల నుంచి స్టెంట్ చేయగలమా లేదా కనుక్కొని అది వీలు పడకపోతేనే బైపాస్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఆల్ ఎండో సర్జరీ ఈజ్ ఎండో వ్యాస్కులర్ ఫస్ట్ మీరు ఎండో వ్యాస్కులర్ పద్ధతి కుదరదు వీలు పడదు అని డాక్టర్ రాసిస్తేనే మీరు ఓపెన్ సర్జరీకి వెళ్ళాలి అదర్వైజ్ ఐ నాట్ ఫర్ గివ్ దట్ ప్రొసీజర్ ఎస్ అండి చాలామంది ఉంటారు అంటే ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి సర్జరీస్ బయట అవగాహన లేకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ట్రీట్ చేస్తారండి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అదృష్టతో దురదృష్టతో వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోతుంది కొంత ఏంటంటే ఎరనో ఫర్ సమ్ రీజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో కోసేస్తే బయటికి ఇలా వేయించి కనబడి ఫోటోలు తీసి పంపిస్తే మంచిదని కొంతమంది నేను మిస్మేనేజ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది అయితే కొంతమంది ఏదో ఈ గవర్నమెంట్ స్కీములకి కాస్త లోబడి వెళ్ళటం అయితే మెయిన్గా నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆ చేసే డాక్టర్స్ పూర్తిగా ట్రైన్ అవ్వట్లేదు ఈ ఎండోవాస్కల్ టెక్నాలజీలు ట్రైన్ అవ్వడం కనీసం మూడు నుంచి రెండు ఏళ్ళు పడుతుంది కనీసం ఒక ప ఎనిమిది పదివేలు ఆపరేషన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే నేను నా ప్రాక్టీస్ పెట్టిన మొదట్లో నాకు గంటన్నర నుంచి రెండు గంటలు పెట్టేది ఆపరేషన్ ఇప్పుడు ఎనిమిది నిమిషాలు చేస్తాను సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్ స్కిల్ సెట్ అడ్వాంటేజ్ సో మెయిన్గా నా ఉద్దేశంలో ఫెయిల్ అయ్యేది ఏంటంటే పేషెంట్స్ రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం ఈ రోజుల్లో ఎవరు కూడా ఫ్రీగా మీకు ఆపరేషన్ చేయరండి సో ఈ డిలిజెన్స్ ఎండో వ్యాస్కులర్ చేసుకోవాలా ఎలా చేసుకోవాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి డాక్టర్ హస్తవాస్ ఎలాంటిది వాళ్ళ నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి గూగుల్లో రివ్యూస్ ఎలాగ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్లో ఏం చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కను
పేషెంట్ ఉన్నది వేరే కోసం వేయించు వాళ్ళు వెళ్ళి తప్పుడు ఆపరేషన్ జరగడం వల్ల లోపల చర్మం కాలిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ బర్నింగ్ అంతా నేను క్లియర్ చేయాలి ఫస్ట్ అవన్నీ క్లియర్ చేసి తర్వాత అసలు దానికి ఇట్స్ త్రీ ఎక్స్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రైసింగ్ కూడా మూడు రేట్లు పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అవన్నీ క్లీన్ చేయాలి అవన్నీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలి అవన్నీ కూట్లేయాలి తర్వాత కదా మనం పడతాం రైట్ అండి మరో కాలర్ ఉన్నారు నమస్తే అండి సార్ నమస్తే సార్ మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజా వి కొప్పాల గారు సార్ నమస్తే సార్ డాక్టర్ గారు स्कानिंग ఎంత రక్తం పైకి వెళ్తుంది ఎంత రక్తం కిందకు వచ్చేస్తుంది సో గ్రేడ్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే అసలు పైకి వెళ్ళనే వెళ్ళట్లేదు మొత్తం అంతా కిందకే వస్తుంది మీరు నిల్చున్న ప్రతిసారి బ్లడ్ పైకి వెళ్ళడం మానేసి కిందకు వచ్చేస్తుంది సో గ్రేడ్ ఫోర్ ఉంటే మీ క్లినికల్గా సిమ్టమ్స్ ఎట్లాంటివి ఉన్నా కూడా తప్పకుండా చేయాలి లేదా చేస్తేనే ఇవి తగ్గుతాయి లేదంటే పెరిగి అవన్నీ ఉబ్బటం లోపల క్లాట్స్ ఫామ్ అవ్వటం ఇంత చెప్పిన కాంప్లికేషన్ దారితీస్తాయి సో గ్రేడ్ ఫోర్ అనేది మీకు డాక్టర్లో వచ్చి గ్రేడ్ త్రీ అబౌ ఉన్నా కూడా యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ సో అటువంటి సమయంలో ఏమైనా అశ్రద్ధ చేస్తే ఏమవుతుంది డెఫినెట్గా అండి సో ఇప్పుడు గ్రేట్ ఫోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అది బ్లడ్ అసలు పైకి పెట్టలేదు సో వానికి ఆయనకి కాస్త నడిస్తే టైర్డ్ కనిపించడం కాళ్ళు అంతా బాగా ఎవరో బరువులు కట్టేసినట్టు అలాంటి ఫీలింగ్ ఫస్ట్ ఉంటుంది ఆయనకి అసలు కాళ్ళు చాలా ఈవినింగ్ అయితే టైర్డ్ అయిపోవడం కాళ్ళు నొక్కితే బెటర్ అనిపించడం ఇది బేసిక్ లెవెల్లో ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీగా ప్రాబ్లం ఏంటి లోపల క్లాట్స్ ఏర్పడతాయి ఎందుకంటే బ్లడ్ పైకి వెళ్ళట్లేదు కిందకు వస్తుంది అలా ఉండిపోయిన నీరు ఎలాగైతే నాచుపడుతుందో అదేవిధంగా ఉండిపోయిన బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది సో అది క్లాట్ అయితే ఆ క్లాట్ ఎక్కడికైనా మైగ్రేట్ అవ్వచ్చు లోపలికి వెళ్ళొచ్చు లోపల సో వ్యారికోస్ మీన్స్ ఉన్నవాళ్ళు మామూలు పాపులేషన్ కన్నా పదహారు రెట్లు ఎక్కువ డీబీటీ వస్తుంది టీబీటీ అండ్ డీపీ అండ్ త్రాంబోసెస్ సో ఇలాంటి వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఇక పైపెచ్చు కాలు నల్లగవటం పుళ్ళు పట్టడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి రైట్ ఇప్పుడు క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయండి సో ఈ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వైజ్ ఏమన్నా కొత్తగా వ్యారికోస్ మీన్స్ ఏమన్నా ఇష్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమన్నా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో అబ్సల్యూట్లీ అండి ఆల్ క్లైమేట్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది బట్ కొంచెం వింటర్లో అంటే టు బీ ఫేర్ ఏంటంటే వింటర్లో కాస్త టెంపరేచర్ తగ్గితే ఈ వెయిన్స్ సాగడం తగ్గుతాయి తగ్గి కొంతమంది ఆటోమేటిక్గా నాకు ఈ వెయిన్స్ తగ్గిపోయాయని కూడా చెప్పిన సందర్భాలు నేను చూశాను సో కాస్త ఇఫ్ ఎనీథింగ్ వింటర్లో దే ఫీల్ బెటర్ బట్ ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్ఎగ్జోరబుల్ అండి అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే థర్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ వన్ ఇయర్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ చేరుకుంటారు ఆ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ కొంచెం ఏజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు వయసు అరవై ఐదు కదా ఈ వయసులో అవసరం అంటే వచ్చే అది అరవై ఆరు అవుతుంది అది అరవై నాలుగు అవ్వదు సో ఆబ్వియస్లీ మీ కోమాబిడిటీస్ ఏజ్ ఇమ్మొబిలిటీ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి సో ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీథింగ్ యా దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ కొంచెం ఎస్పెషలీ ప్లస్ ఇక్కడ అందరూ బిజీగా పెళ్ళి సీజన్ అంత బిజీగా ఉంటారు ఐ నో ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే పెరిగేదే కానీ తగ్గేది కాదు ఎప్పుడు చేసుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ చేసుకోవడం కన్నా అది అంత బెటర్ అన్నది నా ఉద్దేశం రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు రాజా బహదూర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి రాజా బహదూర్ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజా గోపాల గారు ఉన్నారు మొత్తం సార్ చెప్పండి డాక్టర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ డాక్టర్ గారు మా మిస్సెస్ కి తను షీఈస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి అలాగే తనకి వ్యారికోస్ వీన్స్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయని నాకు అనిపిస్తుందండి ఈ థైస్ కింద నుంచి కొంచెం ఇట్లా బ్లూష్ గా అవుతున్నాయి మోర్ ఓవర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే షీ హెస్ బిన్ అండర్ వన్ హార్ట్ ఆపరేషన్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అలాగే అది కరెక్ట్ సర్జరీ చేశారు తను ఇప్పుడు ఎసిట్రోమ్ అనే వాడుతుంది నాన్ యాంటీ కోగ్లాంట్ వాడుతుంది అది ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ నుంచి ఎలా సో ఈ వ్యారికోస్ మీన్స్ చేసే లేజర్ ఆపరేషన్ అయితే ఉంటుందో దానికి మీ కోమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సంబంధం లేదండి మీరు వేసుకుంటున్న మందులన్నీ యథావిధిగా వేసుకొని ఆ రోజు పొద్దున్న ఆపరేషన్ చేసుకుని సాయంకాలం వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఎందుకంటే ఇది ఒక ఆపరేషన్ ఇన్ఫాక్ట్ మేము అమెరికాలో దీన్ని నో టచ్ టెక్నిక్స్ అనేవాళ్ళం ఆ నో టచ్ అనే పదం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందని నేను ఆ పదం వాడండి ఇండియాలో బట్ వీస్ టు కాల్ దిస్ నో టచ్ అంటే ఏంటంటే మేము ఒక చిన్న నీడుల ద్వారా చేస్తాం ఎలాగైతే మీరు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చుకుంటారో దానికన్నా పెద్ద ఆపరేషన్ స్కార్ ఉండదు మీకు వ్యారికోస్ మీన్స్ లేజర్కి సో
ఆ నో టచ్ ఉండదు ఎందుకు వచ్చిన టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియాలో వాడటం ఐ జస్ట్ ఐమ్ లిటిల్ కేజీ అబౌట్ ఇట్ బట్ డెఫినెట్గా ఇది దానికి సంబంధం లేదు ఈజీగా చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సార్ అండి చాలామంది పెయిన్ ఉందని చెప్పి పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వ్యారికోస్ వేసి కూడా పెయిన్ ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉంటారు అటువంటి వాటితో ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అండి రైట్ అండి సో ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి ఒక మందు ద్వారా తగ్గేయటం అనేది ఒక పెద్ద ఫ్యాలసీ అండి మన మెడికల్ ఇండియన్ మెడిసిన్లో ఉండే నేను అమెరికాలో పన్నెండు ఏళ్ళకు ప్రాక్టీసెస్ ఇచ్చాను దాని ముందు ఇంగ్లాండ్లో ఉండేవాడిని ఇంకే ఏ దేశంలో కూడా ఈ ఫార్మా వాళ్ళు ఏంటంటే అన్నిటికీ మందు ఉంది అనేది ఒక బ్రెయిన్లో ఒక ఇంజక్షన్ పెట్టి చేయటం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెయిన్ కిల్లర్ యూసేజ్ ఇండియాలో ప్రపంచం కన్నా చాలా ఎక్కువ అందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి కొంచెం మత్తుగా పెయిన్ కిల్లరు మత్తు లేని అంటే మార్ఫిన్ గ్రూప్ ఆ మార్ఫిన్ గ్రూప్ గవర్నమెంట్ అలౌ చేయదు సో మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే వాడేస్తున్నారు ఈ ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల ప్రపంచం కన్నా మన దగ్గర పదకొండు రెట్లు డ్రగ్ ఇండ్యూస్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటే మందుల వల్ల కిడ్నీ పోవడం అనేది పదకొండు రెట్లు జరుగుతుంది ప్రపంచం కన్నా ఇది ఎక్కడా లేదు ఇది దిస్ ఇస్ రిడిక్యులస్లీ హై సో ఇది నంబర్ వన్ ప్రాబ్లం సో అసలు ఈ వ్యారికోస్ వేయిన్స్కి పెయిన్ కిల్లర్ పనిచేస్తుందా పని చేయదు మరే ఇతర మందులు ఉన్నాయా అంటే డాఫ్లాన్ అనే మాత్ర వేసుకుంటే కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు బట్ అది కూడా ఇంకా క్వశ్చనబుల్ సో ఊరికి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ చూశాను ఒక పేషెంట్కి పన్నెండు రకాల మందులు రాసున్నాయి బయట వ్యారికోస్ వేయిన్స్ అంటే ఈ విటమిన్ మాత్రలు ఈ మాత్రలు వీటి వల్ల ఏ వ్యారికోస్ నుంచి తగ్గబట్టి సో ఊరికి దీనికి మందులు రాయి తీసుకోవటం అనేది చాలా వేస్ట్ ఎస్పెషలీ పెయిన్ కిల్లర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ కారణంగా అయినా పెయిన్ కిల్లర్ వారం రోజుల కన్నా ఎక్కువ వేసుకోవాల్సి వస్తే ఆ కారణం ఏంటి తెలుసుకొని ఆ కారణం సాల్వ్ అవ్వదని మీ డాక్టర్ రాసిస్తేనే వేసుకోవాలి ఏదో నడుము నొప్పి అలాంటివి ఉంటాయి అంతేగాని పన్ను నొప్పి ఉందనుకోండి ఆ పన్ను ట్రీట్ చేయాలి ఒకటే పన్ను నొప్పి పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోకూడదు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలి దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి దాని అనాలిసిస్ ఏంటి దీని ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి అంతేగాని పెయిన్ కిల్లర్స్ ఊరికే వేసుకోవాలి సార్ మీరు అన్నట్టు కొంతమంది దానికి నూనె రాస్తూ ఉంటారు అలాగే ఆయింట్మెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు అలా కూడా ఏమన్నా దాన్ని నివారించే అవకాశం ఉందంటారు అసలు లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మందులు వేసుకోవడం కానీ ఇది ఇంకా దురదృష్టకరం సో ఏంటంటే అగైన్ ఇక్కడ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం సో ఈ కాళ్ళ నొప్పి కాండ బ్లడ్ సరిగ్గా సర్క్యులేట్ అవ్వట్లేదు సో ఇది సర్క్యులేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఉండేదానికి అది లోపల మీకు బ్లడ్ ఫ్లో దానికి బయట నుంచి ఈ ఆయింట్మెంట్లు క్రీమ్స్ ఇవన్నీ రాయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ రోగ నిరోధ శక్తి ఇంకా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ క్రీమ్స్ అన్నిట్లో కూడా స్టిరాయిడ్స్ ఉంటాయి ఆ స్టిరాయిడ్స్ వల్ల అంటే చర్మం ఇంకా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోవడం కొబ్బరి నూనె ఏమైనా రాయటం ఇవన్నీ కాకుండా ఇంటి చిట్కాలు కొంతమంది వేడి ఉప్పు పెట్టడం వేడి నీళ్ళు కాలు పెట్టడం వీటి వల్ల కాలు ఇంకా కాలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఎందుకంటే చర్మం ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయింది సర్క్యులేషన్ లేక సో మీకు ఏ చిన్న దెబ్బ తగిలినా ఎటువంటి ఇంజురీ అయినా కూడా అక్కడ హీల్ చేసుకునే శక్తి తగ్గిపోతుంది కాలక్రమేణ సో దాన్ని మీరు ఇంకా దెబ్బలు తగిలించుకుంటున్నారు వేడి నీళ్ళు పెట్టి ఉప్పు పెట్టి ఇవి పెట్టి అవి పెట్టి సో ఈ ఇంటి చిట్కాలు అనేది చాలా హార్మ్ఫుల్ దయచేసి దాన్ని వదిలేసినా బెటరే కానీ దానికి ఏం చేయమాకండి చేయటం వల్ల ఇంకా పెరుగుతాయి చాలామంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆంజనీయులు గారు ఉన్నారు తెనాల నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మాట్లాడండి డాక్టర్ రాజావి కొప్పాల గారు ఉన్నారు చెప్పండి నమస్తే సార్ డాక్టర్ గారు చెప్పండి అయ్యా తెనాలి సార్ అయ్యా ఈ నేను మీ దగ్గర ఆపరేషన్ చేపించాను సార్ అదే సో అదే నేను వేరే వేరే వ్యూవర్ కూడా చెప్పాను మీకు ఆపరేషన్ చేసి ఉంటే మీరు విజయవాడ శనివారం ఉంటాను తీసుకొని ఫైల్ తీసుకొని రండి అసలు చూసి ఏం సంగతి తెలుసుకొని చేద్దాం చూద్దాం ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి అంటే నార్మల్గా కూడా కాళ్ళ నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి నైట్ పడుకున్నా కూడా ఒక్కోసారి ఎక్కువగా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి కాళ్ళ నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి కాళ్ళ నొప్పులకి వ్యారికోస్ వేయన్స్ నొప్పులకి తేడా ఏమన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాళ్ళ నొప్పులు అనేది సహజం కాదు సో ఏంటంటే చాలా మంది వయసు వల్ల కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయిలే మందు వేసుకొని పడుకోలే అని చెప్తుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికి కాళ్ళ నొప్పులు రాకూడదు సో వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఉంటే యూజువల్గా పిక్కల్లోన తొడల్లో నొప్పులు స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి బట్ డెఫినెట్గా అది ఒక స్కాన్ చేసి నిలిచిన పొజిషన్ స్కాన్ చేసి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇండియన్స్కి ఉంటుంది అది సో చేస్తేనే తెలుస్తుంది మనకు ఆ విషయం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి సరైన డాక్టర్ చూడాలి సరైన స్కానింగ్ చేయాలి ఆ తర్వాతే తెలుస్తుంది సో కాళ్ళ నొప్పుల్లో ప్రధానమైన కారణం వ్యారికోస్ వేయన్సే సో దీనికి తేడా చెప్పడం కానీ తిమ్మి
నాకు యాక్చువల్లీ వైట్ హెయిర్ వెయిన్స్ అది టెస్ట్ అది చేయించుకున్నాను ఇది హైదరాబాద్ లో సర్జరీ చేయించుకోవాలి అంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అండి టూ లెగ్స్ కి అదేనమ్మా సో బేసిక్ గా ఇట్లా ఆల్ డిపెండ్ అపాన్ ద మీకు ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా క్యాషా మళ్ళీ మీకు సివియర్ ఉందా లేదా అనేది వెరీ ఎర్లీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అంటే మేము చిన్న ఇంజక్షన్స్ మాత్రమే చేసే కేసెస్లో మూడు నాలుగు వేలు కూడా అయిపోతుంది అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్ బాగా వెయిన్స్ ఉబ్బి ఫైవ్ సెవెన్ మిలిమీటర్స్కి నేను ఎక్కువ ఉండి అనేటప్పుడు ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ థౌసండ్ దాకా అవుతుంది సో ఈ వేరియేషన్ అనేది ఏంటంటే మీ స్టేజ్ బట్టి మీకు ఉన్న స్కాన్ ఫైండింగ్స్ బట్టి మీకు ఉన్న నంబర్స్ బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అండ్ ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా సో మీరు ఆ నంబర్ కాల్ చేయొచ్చు కాల్ చేస్తే మీకు ఆ మొత్తం డేటా అంతా ఇస్తారు ఆ నంబర్కి సంబడి కాల్ యూ బ్యాక్ అండ్ టెల్ యూ మాకు బెంగళూరులో కూడా ఇంకో క్లినిక్ ఉంది నా నా బ్రాంచ్ ఉంది జయనగర్ జయనగర్ అండ్ నార్త్ బెంగళూరు స్మైల్స్ హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి మీరు అక్కడ కూడా సంప్రదించవచ్చు సో వీల్ గెట్ యూ కెన్ గో టు ఆ వెబ్సైట్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఈ స్ట్రిప్పింగ్కి లేజర్కి ఏమైనా తేడా ఉందండి యాబ్సల్యూట్లీ అండి ఇందాక మన పేషెంట్ గారు నన్ను కలిసి నేను లేజర్ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా అండర్గో అయింది స్ట్రిప్పింగ్ అనమాట అదేంటంటే పలు దగ్గరలో కోసి పెద్ద పెద్ద ట్యూబులు పెట్టి ఆ వెయిన్స్ అన్ని బయటికి వెళ్ళి ఆ చేత లాగినట్టు లాగుతుంటారు ఆ లాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వెయిన్తో పాటు ఆ పక్కన కూడా వచ్చేస్తుంటాయి సో దానివల్ల విపరీతమైన నొప్పి నడు ఆ చేయడానికి అసలు మనం నొప్పి తట్టుకోలేం కాబట్టి నడుంలో సూది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది స్పైన్ అనేసిస్ ఇవ్వాలి రికవరీ పది పదిహేను గంటలు ఉంటుంది అదైనా కనీసం ఇరవై ముప్పై రోజులు నడవలేరు కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై కుట్లు ఒక్కొక్క స్టిచ్ మీద పడతాయి దిస్ ఈజ్ దట్ ఓపెన్ టెక్నిక్ సో బయట నుంచి చేసేది సో ఈ రోజులో అది అక్కర్లేదు అన్నిటికీ బ్లాకేజ్ గుండెలో బ్లాకేజ్ కాళ్ళలో బ్లాకేజ్ వేరే కోసం అన్నిటికీ లోపల నుంచి చేసే టెక్నిక్ లోపల నుంచి చేయాలంటే ఏంటి ఎక్కడ కోయటం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఎండోవాస్కులర్ పద్ధతిలో ఇంకా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ మంచి విషయాలు చెప్పారు రాజా గారు ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ దిస్ ఇస్ రఫీ నమస్తే